Yo cocino en casa. Hoy vamos a trabajar un salteador vegetales con yacaré en el disco dorado. Previamente tenemos cortado el yacaré que se lo puede conseguir en el parque industrial en la empresa Caimán es Formosa. Ya lo venden congelado, ya lo venden sin la, sin la piel, sin los huesos y únicamente lo que hay que hacer es trozarlo. Vamos a proceder a cortar las verduras. Vamos a trabajar una cebolla. Hoy estamos trabajando en la reserva de biosfera del río Paraguay. Fue considerada por la UNESCO en el año 2010 como una reserva, la primera reserva urbana con más de 10.000 hectáreas. Cuenta con más de 320 especies de aves para poder disfrutar de ella. Es un gran atractivo turístico que tiene la ciudad de Formosa, donde podemos hacer desde avistaje de aves, canotaje y velerismo. calentado nuestro disco arado procedemos a incorporar aceite y pasamos a tirar aquí adentro nuestro yacaré para poder dorarlo y cocinarlo lo que vamos a hacer aquí es primero sellar la carne en cal del yacaré y quede bien dorada para luego retirarla, reservarla y cocinar nuestras verduras con el sabor de la carne de la que ha quedado aquí adentro. sacamos el yacaré del disco dorado de una vez dorado vamos a incorporar las verduras incorporamos un poco de aceite vamos con la cebolla los morrones verificamos nuestro fuego volvemos a incorporar más leña para darle llama en este momento lo que hacemos es agregar un poco de vino lo que va a hacer el alcohol en este caso es levantar todo lo que se ha ido pegando debajo de la, en la base del disco, que ahí está el sabor de nuestra comida. Seguimos incorporando leña a nuestro fuego para tener llama. Lo que hacemos ahora por último es incorporar nuestra cebolita de verdeo y nuestro yacaré previamente cocinado para así mezclar todos los ingredientes e ir finalizando el plato. Por último lo que tenemos que agregar es un poco de salsa de soja para darle sabor y un poco más de vino. Acabamos de incorporar un vino de miel, hidromiel, de un productor de barreta. Una vez que finalizamos nuestra cocción aquí, está finalizado nuestro plato y vamos a proceder a emplatar. Bienvenido, Carlos. Mucho gusto. Vamos a pasar el plato. Bueno, mucho gusto. 
Se animan más porque es una cerveza más ligera, un poco más suave, no es tan expresiva como, como es una paleale de, de, de fermentación el, Acá lo que cambia es el estilo del envase nada más, ah. este es un envase de 355, en este caso es de medio litro. Que es lo Parece, que... eh, no sé si estoy muy equivocado, pero se me hace como que es una, tiene un poco un sabor de una cerveza negra. Exactamente, sí, sí, es un estilo de cerveza negra también, que es lo que más... Este, se llevan, digamos, con la miel. Son como más amigas de la miel, la cerveza negra que la rubia. Entonces, muy estilo. Y un poco tiene que ver también con el gusto del cervecero. Nosotros a veces queremos hacer cerveza que a nosotros nos gusta. Y, y entonces, que el siempre, a veces es lo que el público, pero por suerte el público está bastante. Este, la tomó muy bien a esta y ya la reclama, ya la conoce. Y, y cuando hacemos eventos van a buscar la cerveza y barreta que ya conocen el estilo, hacemos dos estilos bien definidos, una roja y una negra, ¿sí? ambas con miel, así que no queremos salirlo mucho de eso, ¿sí? queremos que hay otros colegas acá en Formosa hacen otros otro estilos que no son con miel, nosotros queremos caracterizarnos por cerveza por siempre con, miel. con miel, un estilo bien definido de Ibarreta y de Formosa. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.